அன்பானவர்களே இன்று நாம் காண இருப்பது எபிசோட் டூ இதனுடைய டார்கெட் பர்சன்ஸ் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் மட்டுமல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஸ்டாஃப் ஆஃப் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ அன்எம்ப்ளாய்ட் யூத்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் இஸ் மோட்டிவேஷன் ஃபார் ரிசர்ச் மோட்டிவேஷன் ஃபார் இன்கம் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எஸ்பெஷலி மரல் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இது தற்புகழ்ச்சிக்காக அல்ல பதவி பணம் புகழ் எல்லாம் சிக்ஸ்டி பிளஸில் உள்ளவங்களுக்கு அவ்வளவு அவசியம் இல்லை கடந்த எபிசோடில் மயிலாடுதுறையில் நாங்கள் நடத்திய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அனுப்பி வைத்தீர்களானால் அதற்குரிய பதில் உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் மூலமாகவும் கிடைக்கும் யூடியூப் மூலமாகவும் கிடைக்கும் என்னிடம் பிஹெச்டி முடித்த மாணவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பேரில் இரண்டு காஷ்மீரிஸும் உண்டு அவர்கள் பாராமுல்லாவில் இருந்து வந்தார்கள் ஒருவர் பெயர் அஜாஸ் அலி பாட் மற்றவர் பெயர் பிலால் அகமட் பழை அன்பானவர்களே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு எபிசோடிலும் நான் குறிப்பிடுகின்ற நபர்களையும் அவர்கள் பெயர்கள் அவர்களிடம் எல்லாவற்றையும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று விருப்பப்பட்டவர்களுக்கு கடைசியில் கேள்விகள் அனுப்பப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அவர்கள் சரியாக எழுதினால் அவர்களுக்கு அதற்கான அவார்ட்ஸும் கிடைக்கும் என்னுடைய மாணவர்கள் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணமானவர்கள் நான் காலால் இட்டதை தலையால் செய்பவர்கள் இறைவன் நாடியவர்களுக்கு கொடுக்கிறான் என்று சொல்வார்கள் இறைவனுடைய நாட்டமும் அணுக்கிரகமும் எனக்கு அதிகமாகவே கிடைத்தது என்னை விட திறமசாலிகள் நிறைய உண்டு அவர்களுக்கு இறைவன் இந்த அளவு கொடுத்தானா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எனக்கு இந்த ம விராள்மீன் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவுவதற்கு இறைவன் எல்லாவற்றையுமே கொடுத்தான் ஆக தனிமரம் தோப்பாகாது இந்த தோப்பிற்கு நிறைய மரங்கள் உண்டு அந்த மரங்கள் எல்லாம் என்னுடைய மாணவர்கள் தான் இப்போது அவர்கள் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல தி ஆர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஆல்சோ நல்ல நல்ல பதவியிலும் இருக்கின்றார்கள் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பேர்களில் இருபத்தி மூன்று பேர்கள் விராள்மீனில் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணினார்கள் இதில் உள்ள விவர அவர்கள் செய்த விவரங்கள் எல்லாம் பிளாக் ஸ்பாட்டிலும் ஃபேஸ்புக்கிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விராள்மீன் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவுவதற்கு இடம் கொடுத்தது யார் அது தூய சவேரியார் கல்லூரி சென்ட் ஜேவியர்ஸ் காலேஜ் ஆட்டோனாமஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அவர்கள் தான் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பெருமான இடத்தை கல்லூரியினுடைய கீழ் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள இடத்தை குளம் வெட்டவும் மீன் வளர்க்கவும் கொடுத்தார்கள் அசோகர் மரம் நட்டினார் குளம் வெட்டினார் மாதிரி எல்லா உதவிகளும் அவர்கள் செய்துதான் நான் பார்த்தது எத்தனை ரெக்டர் சுவாமிகள் பார்த்திருக்கின்றேன் எத்தனை முதல்வர்கள் எத்தனை செக்ரட்டரிகள் எல்லோருமே என்னை செல்ல பிள்ளையாக தான் பாவித்தார்கள் நடத்தினார்கள் சென்டர் ஃபார் அக்வா கல்ச்சர் ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் என்னும் சென்டரை நிறுவுவதற்கும் அவர்கள் உதவி செய்தார்கள் இன்னும் அவர்கள் எனக்கு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு என்ற அவார்டையும் கொடுத்தார்கள் Now, Reverend for the Rector will present another memento. Thanks. I have a Tamil Nadu Scientist Award. I have a All India Young Muslim Scientist Award. That's all I have to tell you about. I have to tell you about this. I have to tell you about this. 
அந்த கல்லூரியில் சென்டர் ஃபார் அக்வாகல்ச்சர் ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷனை தொண்ணூற்றி ஐந்துகளில் நிறுவியிருப்பேன் என்று நினைக்கின்றேன் மேனேஜ்மெண்ட் உதவியால் அப்போது முதல் முதல் ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் நான் நடத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அதற்கு வந்த சீஃப் கெஸ்ட் டாக்டர் வசந்தி தேவி வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டி அவர்களை அதற்கு பிறகும் இரண்டு மூன்று தடவை நான் அழைத்தேன் சீஃப் கெஸ்டாக வந்தார்கள் அவர்கள் என்னை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ண சொன்னார்கள் ஆனால் நான் அதை அவர்களுடைய விருப்பத்தை ஐ ரெகுலேட்டட் ஆனால் இன்று வரை அதற்காக நான் வருத்தப்படவே இல்லை ஏனென்றால் எனக்கு வேண்டியது எல்லாமே சென்ட் ஜேவியர்ஸ் காலேஜிலேயே கிடைத்தது இன்னும் நான் சிஎஸ்ஐஆர் எமெரிட்டஸ் அவார்டு வாங்கினேன் அது டூ தௌசண்ட் எயிட் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தென் டூ தௌசண்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிஎஸ்ஐஆர் எமெரிட்டஸ் சயின்டிஸ்டாக இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தென் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் யூஜிசி எமெரிட்டஸ் ஃபெலோவாகவும் இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு நான் எமெரிட்டஸ் ப்ரொஃபஸர் சென்ட் ஜேவியர்ஸ் காலேஜ் கேர் சென்டரில் இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பரோடன் அந்த எமெரிட்டஸ் ப்ரொஃபஸர் எனக்கு முடிந்தது நான் தொன் இருபத்தி ஆறு மேஜர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ்களை அந்த கல்லூரியில் பண்ணினேன் முதல் முதலாக செஞ்ச ப்ராஜெக்டில் பாதி ப்ராஜெக்ட் ஜமால் முகமது கல்லூரியிலும் மீதி ப்ராஜெக்ட் சென்ட் ஜேவியர்ஸ் கல்லூரியிலும் பண்ணினேன் அது நிறைய வருடங்களுக்கு முன்பு அநேகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்போதில் இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த இருபத்தாறு ப்ராஜெக்டுகள் மூலமாக கிடைத்த உதவி டு த ட்யூன் ஆஃப் மோர் தென் சிக்ஸ் க்ரோஸ் சிக்ஸ் க்ரோஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இன்னும் இந்த இருபத்தாறு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸை உருவாக்கினேன் அவர்களில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் அவர்களுடைய பிஹெச்டிக்காக விரால்மீன் ஆராய்ச்சியை தான் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இருபத்தோரு வெளிநாடு விசிட்ஸ் எல்லா நாடுகளுக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா உதவியாலும் வெளிநாட்டு ஏஜென்சிஸ்னாலேயும் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு நாடுகளுக்கு விஜயம் செய்தேன் இருபத்தி ஓரு கான்ஃபரன்சஸ் அட்டன் பண்ணினேன் வெளிநாடுகளில் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸையும் பப்ளிஷ் பண்ணினேன் நான் ஏற்கனவே கூறினேன் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டையும் கற்பனை அல்ல நிஜம் அதற்கு ஆத்தன்டிசிட்டி உண்டு அதுக்கு அத்தாட்சி உண்டு அது வீடியோவாகவும் பப்ளிகேஷனாகவும் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் பேப்பர் இன் கான்ஃபரன்சஸ் அப்படியும் உண்டு எல்லாமே நடந்தது நடத்தப்பட்டது இன்சையட் என்பவர் ஒரு பெரிய பேராசிரியர் சிலேப்பி கண்டையில் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணவர் அவருடைய புனைப்பெயர் மிஸ்டர் திலேப்பியா ஒரு தடவை எனக்கு பொழுது எனக்கு டெஸ்டிமோனியலை இமெயிலில் அனுப்பி வைத்தார் அப்பொழுது அவர் என்ன எழுதியிருந்தார் என்றால் நான் மிஸ்டர் திலேப்பியா நீங்கள் மிஸ்டர் மரால் என்று அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் இதன் காப்பி இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது தோன்றுகின்ற கேள்விகளையும் இன்னும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் திரும்பவும் நான் சொல்லுகின்றேன் இமெயில் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஃபோன் காலை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா என்றால் எங்களுக்கு மேன் பவர் கிடையாது அன்பானவர்களே இதுவரை நீங்கள் ப்ரொமோ ஒன் ப்ரொமோ டூ எபிசோட் ஒன் எபிசோட் டூ நான்கு வீடியோக்கள் பார்த்து விட்டீர்கள் இதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய எபிசோட்கள் ஏழிலிருந்து பத்து நிமிடங்கள் இருக்கும் அடுத்த எபிசோட் ஐசிஆர் என்ஐபி சப் ப்ராஜெக்ட் வேல்யூ செயின் ஆஃப் மரல்ஸ் கூடிய சீக்கிரம் வெளியே வரும் அதுவரை பொறுத்திருங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்